আসসালামু আলাইকুম আমার প্রাণপ্রিয় এসএসসি পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমিও ভালো আছি ইনশাআল্লাহ বন্ধুরা আগামী কাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে তোমাদের এসএসসি পরীক্ষা তোমাদের প্রস্তুতি কেমন জানি না তো তোমাদের প্রস্তুতিকে আরও জোরালো করার জন্য আমি আজিম স্যার চলে আসলাম ইংলিশ উইদ আজিম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে ইংলিশ উইদ আজিম ইউটিউব চ্যানেলে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা সাবজেক্টগুলোরও ক্লাস আপলোড দেওয়া হয় তো বন্ধুরা যেহেতু এসএসসি পরীক্ষা অবশ্যই আমার ছাত্র ছাত্রীদেরকে হেল্প করতে হবে আমার দায়িত্ব আছে তো আমি তোমাদেরকে বাংলা প্রথম পত্র এই বই থেকে আমি তোমাদেরকে প্রায় বেশ কিছু সময় ধরে পড়াবো এক ভিডিওর মধ্যে তোমরা অনেক তথ্য পাবে যেহেতু আমাদের হাতে খুব সময় কম তো আমরা একটু ভালোভাবে প্রস্তুতি নিব তো বন্ধুরা চলে যাচ্ছি করা দিকে প্রথমে আমি শোভা গল্প থেকে তোমাদেরকে তথ্য জানাবো তো প্রথম প্রশ্ন হলো শোভার গ্রামের নাম কি উত্তর শোভার গ্রামের নাম হলো চণ্ডীপুর আমার কাছে নোট করা আছে বন্ধুরা তোমাদের জন্য অনেক রাইত ভরা নোট করছি তো এরপর প্রতাপের প্রধান শখ কী ছিল প্রতাপের প্রধান শখ ছিল হলো ছিপ ফেলে মাছ ধরা এরপর শোভা জলকুমারী হলে কি করত শোভা জলকুমারী হলে আস্তে আস্তে জল থেকে উঠে সাপের মাথার একটা মণি ঘাটে রেখে যেত গোড়া কোন শ্রেণীর রচনা গোড়া উপন্যাস শ্রেণীর রচনা শোভা গল্পের দুটি গাভীর নাম কি শোভা গল্পের দুটি গাভীর নাম হলো সর্বস্বী ও পাঙ্গুলি শোভাকে কে সু বলে ডাকত শোভাকে প্রতাপ সু বলে ডাকত এরপর শোভা মনে মনে কি হতে চাইত শোভা মনে মনে জলকুমারী হতে চাইত প্রতাপ শোভাকে আদর করে কি নামে ডাকত প্রতাপ শোভাকে আদর করে সু বলে ডাকত প্রতাপ কাদের ছেলে প্রতাপ গোসাইদের ছেলে সর্বস্বী ও পাঙ্গুলি কার নাম সর্বস্বী ও পাঙ্গুলি শোভাদের গোয়ালের দুটি গাভীর নাম বন্ধুরা এরপর শোভার বাবার নাম কি শোভার বাবার নাম হলো বাণীকণ্ঠ বাণীকণ্ঠের কয় কন্যা বা কয় মেয়ে বাণীকণ্ঠের তিন কন্যা বা তিন মেয়ে সুহাসিনী সুকেশিনী ও সুভাসিনী বা শোভা এরপর যদি প্রশ্ন আছে শোভার কয় বোন শোভার তিন বোন শোভার দুই বোনের নাম লেখো সুকেশিনী ও সুহাসিনী শোভার পুরো নাম কি শোভার পুরো নাম হলো সুভাসিনী শোভা ছিল কেমন মেয়ে শোভা ছিল হলো বাঘ প্রতিবন্ধী মেয়ে শোভাদের কয়টা গাভি ছিল শোভাদের দুইটি গাভি ছিল শোভা নিয়মিত কয়বার গোয়ালে যেত শোভা নিয়মিত তিনবার গোয়ালে যেত প্রতাপ শোভার মর্যাদা বুঝত কে শোভার মর্যাদা বুঝত প্রতাপ শোভা কেমন রচনা শোভা ছোট গল্প জাতীয় রচনা কে শোভাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করত শোভার মা শোভাকে তার গর্ভের কলঙ্ক মনে করত বাণীকণ্ঠের ঘর কোথায় ছিল বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরে ছিল বাণীকণ্ঠের কয় মেয়ে ছিল বাণীকণ্ঠের তিন মেয়ে ছিল শোভা গল্পে শুক্লা দা দাদশী তিথির কথা তিথির কথা উল্লেখ আছে শোভা গল্পে কোন তিথির কথা উল্লেখ আছে শুক্লা দ্বাদশী তিথির কথা উল্লেখ আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে আরও তথ্য জানাচ্ছি শোভা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো শোভা তার পুরো নাম হলো সুভাসিনী তারা দুই বোন তার বাবার নাম বাণীকণ্ঠ আর বোনদের নাম সুকেশিনী ও সুহাসিনীর তো বলছি আর সে কিন্তু যেহেতু বাক প্রতিবন্ধী ছিল তার মানুষের সঙ্গে সেরকম সম্পর্ক ছিল না তার সঙ্গী ছিল হচ্ছে দুইটা গাভি তো যাই হোক এরপর শোভা তার এই যে বন্ধু আছে প্রতাপ প্রতাপ যখন নদীতে ছিপ ফেলে মাছ ধরত শোভা তার কাছাকাছি তেঁতুলতলায় তেঁতুলতলায় বসে থাকত আর প্রতাপের জন্য পান সাজি আনত প্রতাপ পান খেত এবং ছিপ ফেলে মাছ ধরত যেহেতু শোভা ছিল নির্বাক বা বাক প্রতিবন্ধী সে কথা বলতে পারত না বেশি তাই শোভাকে প্রতাপ খুব পছন্দ করত কারণ সে ছিল নির্বাক সঙ্গী আর প্রতাপকে শোভাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তার বাবা মা কিন্তু তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপর বাণীকণ্ঠ হচ্ছে শোভার বাবা তিনি হচ্ছে এই গল্পের অন্যতম চরিত্র তিনি একজন সচ্ছল ব্যক্তি অর্থাৎ তার পরিবার সচ্ছল তার 
বাড়ির বাখারির বেড়া আটচালা গোয়ালঘর ঢেকিশালা খড়ের স্তু তেঁতুলতলা আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান রয়েছে যাই হোক তার মানে তিনি একজন সচ্ছল ব্যক্তি আর তার যেহেতু তিন কন্যা ছিল তার তিন কন্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন তিনি সুভাকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে সুভার মা ছিল কিন্তু অন্যতম নারী চরিত্র তিনি বাণীকণ্ঠের স্ত্রী তার কন্যা তিনটা সুভা জন্ম থেকেই কথা বলতে পারে না বলে সে নিজেকে তার মানে সুভাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করত তার জন্য সে বিরক্ত ছিলেন সুভাকে তিনি আদরত করতেন না তবে লোক নিন্দা থেকে বাঁচতে মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য তিনি স্বামীর সঙ্গে সিদ্ধান্তে একমত হন এবং মেয়েকে দূরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় অর্থাৎ তারা কলকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রতাপ হচ্ছে অন্যতম পুরুষ চরিত্র এই শুভা গল্পের সে গোসাইদের ছোট ছেলে নিত্যান্ত অকর্মা মানে বুঝতে পারছো অপদার্থ কাজকর্মে তার কোনো কিন্তু আগ্রহ নেই তার প্রধান শখ ছিল শিপ ফেলে মাছ ধরা নদী তীরে মাছ ধরতে গিয়ে শোভার সঙ্গে তার প্রায় দেখা হতো মাছ ধরার সময় শোভা তাকে কি করত পান দিত আর শোভাকে সে শুভলে ডাকতো আর প্রতাপ মাছ ধরার সময় শোভার যে সাজিয়ে আনা পান সেটা পান মানে খাইত আর শোভাকে মানে প্রতাপকে শোভা পছন্দ করত কিন্তু প্রতাপ ছিল নির্বাক বলা যায় কারণ সে ভালোবাসলেও তাকে কিন্তু সে রক্ষা করতে চায়নি শোভাকে যখন তার বাবা মা কলকাতায় নিয়ে যেতে লাগলো তারপরে সে মানে চুপ ছিল তার উদাসীনতা অমানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে এই শোভা গল্পে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম শোভা গল্পের তো তোমাদেরকে আরও তথ্য জানতে হবে এখন আমি তোমাদেরকে পড়াবো হচ্ছে পরের গল্প থেকে আই মিন বই পড়া প্রবন্ধ থেকে বই পড়া প্রবন্ধটা কে লিখছে ও বন্ধুরা তোমাদেরকে আরও জানাতে হবে এই শোভা গল্পের লেখক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন সাত মে আঠারোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে বাংলা পঁচিশে বৈশাখ বারোশো আটষট্টি বঙ্গাব্দে তার মৃত্যু হয় সাত আগস্ট উনিশশো আর তার বাবার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মায়ের নাম শারদা দেবী আর তার পিতা মহের নাম প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইংল্যান্ডে যান সতেরো বছর বয়সে তাদের কুষ্টিয়ার সিলাই দহে ও সিরাজগঞ্জের সাদাতপুরে কুঠিবাড়ি আছে উনিশশো সালে তিনি গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য প্রথম এশীয়দের মধ্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন বা নোবেল পুরস্কার পান শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা হচ্ছে শুভা গল্পের মূল কথাবার্তা এরপরে হচ্ছে বই পড়া প্রবন্ধ থেকে আমি তোমাদেরকে শেখাবো বই পড়া প্রবন্ধটা লিখতে হলো প্রমোদ চৌধুরী প্রমোদ চৌধুরীর শব্দ নাম কিন্তু বীরবল বীর বল তার জন্মস্থান হলো যশোর পৈতৃক নিবাস হরিপুর পাবনাতে তার বাবা দুর্গাদাস চৌধুরী তিনি পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তো এই যে প্রমোদ চৌধুরী সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে যে প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রবন্ধ গ্রন্থ তেল নুন লকরি বীরবলের হাল খাতা নানা কথা আমাদের শিক্ষা রায়তের কথা প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রভৃতি তিনি কিন্তু পুরস্কার লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন তার জীবন অবসান হয় দুই সেপ্টেম্বর উনিশশো এখন আমি বই পড়া প্রবন্ধ থেকে প্রশ্নের উত্তর শেখাব ভারেও ভবানী অর্থ কি ভারেও ভবানী অর্থ হলো রিক্ত বা শূন্য রিক্ত বা শূন্য এরপর মনের দাবি রক্ষা করতে না পারলে কি বাঁচে না মনের দাবি রক্ষা করতে না পারলে মানুষের আত্মা বাঁচে না এরপর কাব্যাম্মিতে কাব্য আমৃতে আমাদের অরসি ধরেছে কেন প্রচলিত শিক্ষার দোষে এরপর প্রমোদ চৌধুরীর সাহিত্যিক শব্দ নাম কি ধীরবল এরপর বাংলা সাহিত্যে চৈতরীতির প্রবর্তক কে প্রমোদ চৌধুরী এরপর প্রমোদ চৌধুরীর শব্দ নাম তো আমরা শিখলাম বীরবল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ কোনটি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলো বই পড়া এরপর শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কোনটি সাহিত্য চর্চা কোন মৃত্যু রেজিস্ট্রি রাখা হয় কার হয় না দেহের মৃত্যুর রেজিস্ট্রি রাখা হয় আত্মার হয় না এরপর সুসার শব্দের অর্থ কি সুসার শব্দের অর্থ প্রাচুর্য লোকে কোথায় মানে 
शिक्षित हार स्वशिक्षित हार सूझ लाभ कर लाइब्रेर लोके स्वेच्छा स्वच्छंद चित्ते सुशिक्षित हार सूझ पाए लाइब्रेर कारण लाइब्रेर गले निजे इच्छा मत बी पढ़ा जाए एरपर नीतर चर्चा है कथाय नीतर चर्चा है घरे पुरो मनटार सक्षात पा जाए कथाय शुदुम्र सहित्य शिक्षार सर्वप्रधान अंग कंडीता हम सहित्य चर्चा बांगला साहित्य चरित्रिधि प्रवर्तक के प्रमोद चौधरी मानुषे सर्वश्रेष्ठ सब कंटी बी पढ़ा सुशिक्षित लोकम्र कि सुशिक्षित लोकम्र स्वशिक्षित कपल शब्द अर्थ कि कपल शब्द अर्थ हल गाल कपल शब्द अर्थ कि गाल सहित चर्चार जो कि प्रयोजन सहित चर्चार जो लाइब्रेर प्रयोजन पदचारण कार लेखा पदचारण प्रमोद चौधरी लेखा डेमोक्रेसि अर्थ कि डेमोक्रेसि शब्द अर्थ हल गणतंत्र गणतंत्र प्रमोद चौधरी मृत्युबरण करें कत साले उन्नीस सेचल्लिस साले बी पढ़ा छाड़ा क्योंकि सहित चर्चार को उपाय अंतर नहीं शिक्षार्थी बंधुरा बी पढ़ा प्रबंध शेष हलो एमें परवर्ती गल्पे किस शिखान चेष्टा करते एख्त हे आमाटी भेपू आमाटी भेपू एक प्रबंधा क्या लिखसे गल्पा क्या लिखसे लिखसे हलो विभूति भूषण बंदोपाध्याय विभूति भूषण बंदोपाध्याय जन्म हो बारो सेप्टेम्बर अठारोश चुरानब्बे ख्रीटाब्दे तर जन्मस्थान मुरारीपुर ग्राम तीन मामार बाड़ी जन्मग्रहण करें चौबीस परगनाते पैतृक निबास बैरकपुर ग्राम चौबीस परगना तर पितार नाम हलो महानंद बंदोपाध्याय तर मायर नाम मृणालिनी देवी और तर कन्यास रही है पथर पाचाली एट सुनि निश्चय अपराधित आरण्यक इसामती दृष्टिप्रदीप आदर्श हिंदू होटेल देवजान अश्विनी संकेत इत्यादि और तर छोट गल्प रही है मेघ मल्लार मौरी फुल जदल किन्नर दल इत्यादि तीन एक सेप्टेम्बर उन्नीसश पंचाश ख्रीटाब्दे मारा जा शिक्षार्थी बंधुरा एरपर प्रश्न दुर्गार बयस कत तो? दुर्गार बयस दस थ एगारो बसर ये अनेक इम्पर्टेंट प्रश्न दुर्गार बयस कत तो? दस थ एगारो बसर पिजरापोल आसामी कि पिजरापोल आसामी हलो काठर घोड़ा काठर घोड़ा दुर्गार बयस कत तो दस थ एगारो बसर अपुर दीदी नाम कि अपुर दीदी नाम दुर्गा एरपर प्रश्न आमाटर भेपू शीर्षक प्रबंध गल्पटर रसई था विभूति भूषण बंदोपाध्याय आजकल लक्ष्मी कथाय बाधा पड़े आजकल लक्ष्मी चाषा घरे बाधा पड़े एरपर दुर्गार बयस तो हमें शिखी हरिहर पुत्र कथाय बस खेला करिहर पुत्र रुआ के बस खेला करपर आमाटी भेपू गल्पटर उत्स कि पथर पाचाली उपन्यास हरिहर कत मास अंतर वेतन पाए हरिहर दुई थे तीन मास अंतर वेतन पाए अपुर वक्सटी कीसर तैरी अपुर वक्सटी टीन तैरी अपुर पीठे किल मेरे के अपुर पीठे किल मेरे दुर्गा अपुर वक्सटी क्योंकि टीन तैरी मन रखे एरपर हमें बंदक सारा टाक धार दी ने दी ने उक्ति कार उक्ति हलो सेजो ठाकुरुणर आमाटी भेपू गल्पे दस दस एगारो बस बयस कार ये हे दुर्गार बयस दस एगारो बस एरपर शिक्षार्थी बंधुरा और किस तथ्य जानान चेष्टा करते से आमाटी भेपुर गल्पटी को उपन्यासर अंतर्गत पथर पाचाली विभूति भूषण बंदोपाध्याय मारा जा कत साले उन्नीस सौ पंचाश साले को खेल है खापड़ागुल लक्ष्य अव्यर्थ गंगा जमुना खेल है नाटा फल की नाटा फल हे करंगजा फल हरिहर पुत्र नाम कि हरिहर पुत्र नाम अपू हरिहर स्त्री नाम कि सर्वजया एरपर अपुर चोखगुलो कम अपुर चोखगुलो हलो डागर डागर आम खेले केम लागे आम खेले टक लागे काचाम खेले के गाय धुए एलो स्वर्ण गोवाली गाय धुए एलो कलर तो आम गाच कल कुर तल गाच हलो पटलि कड़ चारदी के जंगल उत्तर दुर्गा बाड़ी चारदी के जंगल दुर्गार हाथ नारिकेल मालाय की दुर्गार हाथ नारिकेल मालाय कची आम काटा शिक्षार्थी बंधुरा 
আমাটির ভেপু গল্প থেকে তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাইলাম এরপরে আমি তোমাদেরকে মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এই প্রবন্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন শিখাবো মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এই প্রবন্ধটা কে লিখছে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এরপর ওয়াজেদ আলীর আচ্ছা আমি লেখক পরিস্থিতি না গেলাম প্রশ্ন পড়ি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মক্কার শ্রেষ্ঠ কুরাইজ বংশে জন্মগ্রহণ করেন সুমহান প্রতিশোধ বলতে কি বোঝানো হয়েছে সুমহান প্রতিশোধ বলতে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ক্ষমার মাধ্যমে মানুষের প্রতি প্রেমপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করা করাকে বোঝানো হয়েছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তার শ্রেষ্ঠত্ব তার কর্ম চিন্তা ধৈর্য ও সততায় তিনি একদম অনেক আদর্শ মান ছিলেন অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে মানুষ যখন দিশেহারা প্রথবষ্ট অবক্ষয়ের স্তরে উপনীত তখন তার আগমন হয় এই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের জীবন কল্যাণ আদর্শে ভরপুর তিনি ছিলেন সংকল্পে অটুট অবিচল নির্লোভ ত্যাগী অসীম ধৈর্যশীল সাম্যবাদী অসম্ভব নীতি জ্ঞান বুদ্ধিমত্তার অধিকারী তিনি ন্যায় বিচারের মুক্ত প্রতীক ছিলেন তিনি তার উদারতা ও ক্ষমাশীলতার গুণে শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করতেন শত্রুদেরকেও ক্ষমা করে দিতেন তার প্রেমপূর্ণ ক্ষমাই ছিল শত্রুর জন্য সুমহান প্রতিশোধ যাই হোক বন্ধুরা ছাত্র জীবনে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী কোন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ছাত্র জীবনে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এরপর মানুষ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম রচনাটি কোন গন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে উত্তর মরুভাস্কর গল্প থেকে গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে তায়েফের অবস্থান কোথায় তায়েফের অবস্থান সৌদি আরবের দক্ষিণে সৌদি আরবের দক্ষিণে হিজরত শব্দের অর্থ কি হিজরত শব্দের অর্থ হলো পরিত্যাগ মহানবী মানুষের মন আকর্ষণ করতেন কিভাবে মহানবী মানুষের মন আকর্ষণ করতেন তার মানবীয় গুণাবলী দ্বারা মানুষ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম প্রবন্ধে হজরত আবু বকরকে স্থিত দি বলা হয়েছে কাকে স্থিত দি বলা হয়েছে হজরত আবু বকরকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে অর্থাৎ বিদ্যুৎ চলে গেছে আমি তারপরে তোমাদের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি এভাবেই তোমরা আমার ভিডিওটা দেখবে স্বামীর ইন্তেকালে আয়সার আদি আল্লাহ তালহার অবস্থা কেমন হলো স্বামী হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের ইন্তেকালে স্বামী বিয়োগ বিধুরা আয়সার আদি আল্লাহ তালহার এর শোকের বুক ফাটা মাতমে চারপাশের জগৎ যেন ডুক রেখে দে ওঠে প্রশ্ন ধী শব্দের অর্থ কি ধী শব্দের অর্থ হলো বুদ্ধি ধী শব্দের অর্থ কি বুদ্ধি অমর অবিনশ্বর কে অমর অবিনশ্বর হচ্ছেন মহান আল্লাহ সকলের মহাযাত্রা কার দিকে সকলের মহাযাত্রা আল্লাহর দিকে এরপরে প্রশ্ন হজরত মোহাম্মদ ইসলামের মৃত্যু সংবাদে শোকাহত অনুসারীদের কে সান্ত্বনা করলেন হজরত মোহাম্মদ ইসলামের প্রিয়তম প্রবীণ সাহাবি স্থিত দি হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ তালহা সবাইকে সান্ত্বনা দিলেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফাকে হজরত উমর রাদি আল্লাহ তালহানা এরপর ইসলামের প্রথম খলিফাকে হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ তালহা হজরত ইসলামের তৃতীয় খলিফাকে হজরত উসমান রাদি আল্লাহ তালহা এবং চতুর্থ খলিফা হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালহা এরপরে হজরতের মৃত্যু সজ্জার পাশে শেষ পর্যন্ত কে ছিলেন শেষ পর্যন্ত ছিলেন আবু বকর রাদি আল্লাহ তালহা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে পৌত্তলিক শব্দের অর্থ কি মূর্তি পুজোক মূর্তি পুজোক তো আমার মরুভাস্ক ইয়া মানুষ মোহাম্মদ ইসলাম প্রবন্ধ থেকে আমার পড়ানো শেষ এখানে তো বন্ধুরা এরপর আমি তোমাদেরকে নিম গাছ এই প্রবন্ধ থেকে কিছু শেখানোর চেষ্টা করছি নিম গাছ এই প্রবন্ধ লিখছে বনফুল বনফুলের শব্দ নাম বা সাহিত্যিক নাম ইয়া পুরো প্রকৃত নাম হচ্ছে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তার জন্ম হচ্ছে উনিশ জুলাই আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মনিহার গ্রামে জন্ম হয় তার তার মৃত্যু হয় নয় ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে এখন নিমগাছ এই প্রবন্ধ থেকে আমি তোমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর শেখাব বন্ধুরা চর্মরোগের অব্যর্থ মহা ঔষধ কোনটি চর্মরোগের অব্যর্থ মহা ঔষধ হলো নিমগাছের পাতা নিমগাছের পাতা প্রশ্ন লোকে নিমগাছের কচি ডাল চিবই কেন উত্তর নিমের কচি ডাল চিবলে দাঁত ভালো থাকে বলে লোকেরা নিমগাছের কচি ডাল চিবই 
বাড়ির পাশে নিম গাছ গজালে কারা খুশি হন উত্তর বিজ্ঞরা খুশি হন বিজ্ঞরা যারা জ্ঞানী বনফুলের প্রকৃত নাম কি বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় কবি কিভাবে নিম গাছকে দেখলেন কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিম গাছকে দেখলেন নিম গাছের থোকা থোকা ফুল দেখতে কেমন এক ঝাঁক নক্ষত্রের মতো নিম গাছের শেকড় কোথায় চলে গেছে নিম গাছের শেকড় মাটির ভেতরে অনেক দূর চলে গেছে এরপর নিম গাছ গল্পের ম্যাজিক বাক্যটি কি নিম গাছ গল্পের ম্যাজিক বাক্যটি হলো ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুনা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা বনফুল কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বনফুল পূর্ণিয়ার মনিহার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রবাসী কি প্রবাসী একটি পত্রিকার নাম প্রবাসী কি একটি পত্রিকার নাম যকৃতে যকৃতের পক্ষে কোনটি খুব উপকারী যকৃতের পক্ষে নিম পাতা খুব উপকারী প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে আরও কিছু তথ্য জানানোর চেষ্টা করতেছে বাড়ির পাশে নিম গাছ গজালে কিন্তু খুশি হন হলো বিজ্ঞরা বনফুলের প্রকৃত নাম বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় কার সঙ্গে চলে যেতে ইচ্ছে হলো নিম গাছের কবি লোকটার সঙ্গে কে মুক্ত দৃষ্টিতে নিম গাছের দিকে তাকিয়ে থাকত থাকে কবি নিম গাছের পাতা কোন রোগের মহ ঔষধ নিম গাছের পাতা চর্ম রোগের মহ ঔষধ বনফুল কার শব্দ নাম বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নিম গাছের প্রশংসা করে কে কবি নিম গাছ গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে নিম গাছ গল্পটি অদৃশ্য লোক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত সংকলিত হয়েছে যাই হোক অনেক তথ্য জানালাম তোমাদেরকে নিম পাতা কিসের সঙ্গে রান্না করা হয় নিম পাতা বেগুনের সঙ্গে এর নিম গাছকের কচি ডাল ভেঙে লোকজন কি করে চিবই দাঁত মাঝে কি করলে দাঁত ভালো থাকে নিম গাছের কচি ডাল চিবলে বা চিবালে কবিরাজরা কার প্রশংসায় পঞ্চমুখ কবিরাজরা নিম গাছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ নিম গাছ গল্পে হঠাৎ একদিন কে এলো নিম গাছ গল্পে হঠাৎ একদিন একজন নতুন ধরনের লোক এলো নিম গাছ কেমন নিম গাছে কেমন ফুল ধরে থোকা থোকা ফুল ধরে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানেই নিম গাছ এই প্রবন্ধের তথ্য শেষ হলো এরপর তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি দেখি কোনটা আছে আমাদের আছে হলো শিক্ষা মনুষত্ব আছে শিক্ষা মনুষত্ব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা শিক্ষা মনুষত্ব এই প্রবন্ধটা আছে গল্পটা আছে শিক্ষা মনুষত্ব এই প্রবন্ধটা লেখছে মোতাহের হোসেন চৌধুরী মোতাহের হোসেন চৌধুরী মোতাহার না কিন্তু মোতাহের তার জন্ম উনিশশো তিন খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে তার জন্ম হয় তার মৃত্যু হয় আঠারো সেপ্টেম্বর উনিশশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে এরপর মূল প্রশ্নে চলে যাচ্ছে মানব জীবনে মুক্তির জন্য মোতাহের হোসেন চৌধুরী কয়টি উপায়ের কথা বলেছেন দুইটি উপায়ের কথা বলেছেন মানব জীবনে মুক্তির জন্য মোতাহের হোসেন চৌধুরী কয়টি উপায়ের কথা বলেছেন দুইটি এরপর জ্ঞান পরিবেশন কিসের উপায় জ্ঞান পরিবেশন হচ্ছে মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক কোনটি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক হলো অপ্রয়োজনের দিকটা দিকটি হলো শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় লোভের ফলে কিসের মৃত্যু ঘটে লোভের ফলে মানুষের আত্মার মৃত্যু ঘটে এরপর খুদপিপাসা কি খুদপিপাসা হলো ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এরপর ধনী দরিদ্র সকলের অন্তরে কি ধনী উত্থিত হচ্ছে ধনী দরিদ্র সকলের অন্তরে চাই চাই আরও চাই ধনী উত্থিত হচ্ছে এরপর লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন চেষ্টাকে অভিনন্দন যোগ্য বলেছেন লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী অন্য চিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টাকে অভিনন্দন অভিনন্দনযোগ্য বলেছেন শিক্ষার আসল কাজ কি শিক্ষার আসল কাজ হলো মূল্যবোধ সৃষ্টি করা শিক্ষার্থী বন্ধুরা খুদপিপাসে শব্দের অর্থ কি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক কোনটা অপ্রয়োজনের দিক শিক্ষার আসল কাজ হচ্ছে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা আত্মার পতন হয় কিসে আত্মার পতন হয় আলস্য ও অসাধুতায় এরপর চিন্তার স্বাধীনতা বুদ্ধির স্বাধীনতা আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে কি নেই সেখানে মুক্তি নেই মুক্তির জন্য কয়টা উপায় অবলম্বন করতে হবে মুক্তির জন্য দুইটা উপায় অবলম্বন করতে হবে এরপর মোতাহের হোসেন চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন কত সালে উনিশশো সালে এরপর হামেশা শব্দের অর্থ কি হামেশা শব্দের অর্থ হলো সময়। 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা মোটামুটি আমাদের শিক্ষা মনুষত্ব প্রবন্ধের মূল কথাবার্তা শেষ হলো লেফেফা দূরস্থি শব্দের অর্থ কি বাইরে ঠিকঠাক মানে কিন্তু ভিতরে সদরঘাট ভিতরে প্রতারণা দিয়ে ভরা অনেকের মধ্যে আছে এরপর শিক্ষা ও মনুষত্ব প্রবন্ধটি মোতাহার হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি কথা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আর মোতাহার হোসেন চৌধুরীর অনুবাদ গ্রন্থ রয়েছে দুইটা সেটা হলো সভ্যতা ও সুখ যাই হোক এখন চলে যাচ্ছি পরের ধাপে প্রবাস বন্ধু আছে প্রবাস বন্ধুটা পড়ে দিচ্ছি প্রবাস বন্ধু লিখেছেন সৈয়দ মুস্তফা আলী সৈয়দ মুস্তফা আলীর জন্ম তেরো সেপ্টেম্বর উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয় এগারো ফেব্রুয়ারি উনিশশো তার ভ্রমণ কাহিনী রয়েছে দেশে বিদেশে জলে ডাঙ্গায় রম্ব রচনা রয়েছে পঞ্চতন্ত্র চাচা কাহিনী ময়ূর কণ্ঠে ধূপ ছায়া এরপরে রয়েছে ভবগুড়ে রাজা উজির শহর ইয়ার কত না অশ্রু জল যাই হোক আর তার একটা জীবনী রয়েছে বড়বাবু হিটলার যাই হোক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি মূল প্রশ্ন পর্বে চলে যাচ্ছি প্রশ্ন পর্ব হচ্ছে অধ্যক্ষ জিরার কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন অধ্যক্ষ জিরার ফ্রান্সের অধিবাসী ছিলেন হরফন মৌলা অর্থ কি হরফন মৌলা অর্থ সকল কাজের কাজী সকল কাজের কাজী প্রবাস বন্ধু গল্পটির লেখকের নাম কি প্রবাস বন্ধু গল্পের লেখকের নাম হচ্ছে সৈয়দ মুস্তফা আলী বন্ধুরা এরপর প্রবাস বন্ধু গল্পটির লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে উত্তর দেশে বিদেশে গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে রিলিফ ম্যাপের চেহারা মানে কি রিলিফ ম্যাপের চেহারা মানে হচ্ছে প্রচণ্ড শীত বা গরমে মুখের চামড়া ফেটে গিয়ে খসখসে বা অমসৃণ হয়ে যাওয়া 